நான் தினமும் உங்கள் வீட்டுக்கு வரணுமா மனப்பெண் சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மனப்பெண் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிஷ் கிரில் எப்படி தோசை கல்லில் செய்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை டக்குன்னு எடுத்து உங்கள் கிச்சன் மேடையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லை மறந்துடுவீங்க இல்லைனா குழம்பிடுவீங்க ஸோ நான் சொல்கிற பொருளாக நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செய்யுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுக்க போகிறோன்னா முக்கால் கிலோ வந்து கட்லா மீன் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த மீன் வேணுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் சொல்கிற அளவு எல்லாமே முக்கால் கிலோவுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போதும் கலருக்காக நான் எடுக்கிறேன் இதை ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் டேஸ்ட்டுக்காக எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா பவுடர் எடுத்துக்கோங்க இதுவும் வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது முக்கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த உப்பு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கலர் கொடுக்கவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு லெமன் ஃபுல்லாக அடுத்து அரிசி மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க என்ன தேவையான அளவு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேய்முறைக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல ஒரு ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போட்டுருங்க அடுத்து நம்ம என்ன போட போகிறோம்னாக்கா ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் எடுத்து போட்டுக்கோங்க நல்ல ஸ்பூன் ஃபுல் ஃபுல்லாக அள்ளி போடுங்க ஏன்னா வந்து முக்கால் கிலோவுக்கு நம்மளுக்கு பேஸ்ட்டு தேவை அதுக்காக நல்லா ஃபுல்லாக போடுங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அடுத்து வந்து சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் நல்ல கலர் கொடுக்கும் நான் நார்மல் சில்லி பவுடர் தான் போடுறேன் அடுத்து டேஸ்ட்டுக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக ஃபுல் ஃபுல்லாக எடுத்து போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கரம் மசாலாவை வந்து முக்கால் ஸ்பூன் போட போகிறோம் எடுத்து போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரம் மசாலாவை அடுத்து வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா லெமன் ஜூஸ் ஒன்று புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அந்த ஜூஸை வந்து நான் எடுத்து ஊற்றிக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து நான் என்ன போட போகிறேன்னா அரிசி மாவு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஃபுல் ஃபுல்லாக அள்ளி போட்டுக்கோங்க இது வந்து மசாலா மீனை விட்டு பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்காக நம்ம அரிசி மாவு போடுறோம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் பச்சை வாசனை போகாமல் இருக்க மஞ்சள் தூள் சிட்டிக்கை போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்க போகிறீங்க விட்டுட்டு இதை நல்லா வந்து அரைச்சி கொண்டு வாங்க இதுக்கு நமக்கு ஒரு பேஸ்ட் ரெடியாகும் அந்த பேஸ்ட் நேம் தான் வந்து ஃபிஷ் மசாலா இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா கிரில்லுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற பேஸ்ட் இது மீன் மேலே இதை கோட் பண்ணி தான் நம்ம கிரில் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மீன் எடுத்து இந்த மசாலாக்குள்ளே நான் போடுறேன் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து தவாவில் எண்ணெய் வச்சு நீங்கள் போட்டாலும் இல்லை இந்த மீன் மசாலாவை ஊற வைக்காமல் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து மூணு மணி நேரம் வைக்காமல் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிரில் கிடைக்கவே கிடைக்காது அதை தான் நான் உங்களுக்கு சாம்பிள் காட்டணுன்றதுக்காக நானே உங்களுக்கு டெமோக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு தவாவில் நான் வந்து எண்ணெய் வச்சு சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் போடுறேன் ஆனால் பாருங்கள் நமக்கு மசாலா எல்லாமே பிரிஞ்சு வந்துடும் வே வெந்த பிறகு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து பிரிஞ்சு தான் வரும் இதே மாதிரி அடுத்தது தான் போடுறேன் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னாக்க இது இந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்காக மசாலாவை இந்த மாதிரி போட்டுட்டு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் வைக்க தேவையில் நார்மலாக வச்சு நீங்கள் எடுங்க போதும் உங்களுக்கு மசாலா வந்து பிரியாமல் கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போ திரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு மசாலா இந்த மாதிரி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை திருப்பி விட்டு பாருங்கள் மசாலா ஃபுல்லாக பிரிஞ்சிருச்சு இது வந்து கிரில் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இதை கிரில்னும் சொல்லவும் மாட்டாங்க அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நான் கொண்டு வந்து காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இதை நான் வந்து எப்படி போட போகிறேன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தவாலி எண்ணெய் போடாதீங்க எடுத்தோடனே மீனை போடுங்க மீன் நல்லா போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே எண்ணெய் ஊற்றுங்க இப்போ நமக்கு கிரில் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இப்போ நான் திருப்பி விட்டுட்டேன் பாருங்கள் இப்போ கிரில் நல்ல மசாலா எப்படி ஒட்டி வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் இதான் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட கிரில் ஃபிஷ் வந்து நமக்கு